Ich bin Traumdeuter. Hast du Lust, mir deinen Traum zu erzählen? Leider fallen sehr viele Muslime auf so eine Masche rein. Wisst ihr, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das Traumdeuten gehört zum 46. Prophetentum? Wisst ihr, dass der Gründer von der Rechtsschule Maliki, also Imam Malik, die Menschen, die einfach so über, das, über die Traumdeutung gesprochen haben, zur Rechenschaft gezogen hat? Über die Traumdeutung kann nicht jeder reden, das ist was Gewaltiges. Da reicht ein Buch nicht aus. Wisst ihr, dass die Träume drei Bedeutungen haben könnten? Entweder kommen sie von Allah subhanahu wa ta'ala, oder sie kommen vom Shaitan, oder sie kommen von dir selber, von deinem Nefs, von deiner eigenen Begierde. Wisst ihr, es gibt eine Überlieferung, dass Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar, der Sohn von Umar ibn Khattab, an, geträumt hat, dass er im Höllenfeuer ist. Also ging er zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und bat ihn darum, diesen Traum zu deuten. Jeder von uns, der sowas traum oder träumen würde, der würde sagen, ich bin im Höllenfall, ich muss irgendwas machen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zu ihm gesagt, dir fehlt das Nachtgebet. Das heißt jetzt nicht, wenn ich jetzt heute Nacht träume, dass ich im Höllenfeuer bin, dass diese Traumdeutung auch auf mich zutrifft oder auf jede andere x-beliebige Person. Damit wir kurz festhalten, wer war Abdullah ibn Omar? Den nannte man Asad al-Sunnah, der Löwe der Sunnah. Er war bekannt dafür, dass er am stärksten an der Sunnah festgehalten hat. Das hier ist Muhammad ibn Sharim. Rahimullah, das war ein Tabi'i. Man sagt, das Buch hat er geschrieben. Wallahu a'lam, das können wir nicht zu 100% bestätigen. Aber ihr Achwan, selbst wenn, selbst wenn man zu 100% sagen kann, das ist von ihm. Und er war ein gewaltiger Traumdeuter, 100%, ja. Doch es kam zu ihm zwei Personen mit demselben Traum. Und die zwei Personen haben verschiedene Antworten bekommen. Es geht hier darum, Wissen zu haben. Ein Buch alleine reicht nicht aus. Und man macht viel mehr Unheil als Gutes. Weil stellt euch mal vor, du denkst, du wärst ein Traumdeuter. Es kommen Menschen zu dir, sie erzählen ihren Traum, was von der Überlieferung von dem Propheten Muhammad sallam, nicht so gut ist. Aber sie erzählen dir den Traum und du erklärst, ja, das ist, äh, du bist im Höllenfeuer. Du bist im Höllenfeuer, safe. Dann hört er vielleicht auf mit dem Gebet, mit dem Fasten und du trägst Schuld. Aber wieso haben jetzt beide Personen, die denselben Traum hatten, zwei verschiedene Antworten bekommen? Der eine war ein Rechtschaffender und der andere war ein Versich. 